Muy buenas tardes, buenas noches, estamos nuevamente en Matices, en donde no todo es blanco-negro, tenemos un invitado muy especial, un, un querido amigo, lo vamos a, a presentar enseguida, de que digamos que están abiertas las inscripciones para el Diplomado en Politología Hispanismo contra Revolución, eh, cuya inscripción ustedes la pueden hacer al WhatsApp más 569-8177-4558, que está pasando abajo en la tira, y también recordarles que está disponible en Busca Libre, buscalibre.com, nuestro librito Hispano Catolicidad, que hemos tenido buenas noticias y buenas referencias de que estamos dando esta batalla especial. Ahora sí, permítanme presentarles, yo lo considero un amigo, un, una persona muy, muy especial, que por lo menos a mí en términos personales me han ayudado sus videos a reflexionar, a aprender, a entender cosas como las que vamos a hablar el día de hoy. Le vamos a pedir también a nuestro amigo que podamos iniciar con, un, con, con una pequeña oración para que nos acompañe el Espíritu Santo en esta transmisión. Bienvenido, querido amigo, padre, don Antonio. ¿Cómo le va? Muy, Muy bien, bueno. qué alegría. Una alegría estar contigo, René, de nuevo y con y con toda la gente buena que, que está con nosotros en este momento y que nos verá. Vamos a hacer una oración a la Santísima Virgen. Gracias, ¿Mm? Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve. Eres contigo. Mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María Madre, de Dios, Madre de Dios, ruega por Dios, nosotros, Dios, pecadores. pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Muchas gracias, Padre. Recién tuvimos una interrupción que debe haber sido por un tema de señal, pero va todo bien. Así es que bienvenido, Padre. Agradecer también a los que nos están acompañando. Un saludo a Lidia, que nos saluda desde Valencia, y Patricio, que nos recuerda eh, que las inscripciones para el diplomado directamente al WhatsApp, ya dijimos, más 569-8177-45. 58. Así es que, padre, le, le habíamos pedido como equipo, como canal Matices, que tratáramos un tema eh, que usted lo, lo, lo ha desarrollado bastante en su canal. Recordemos también que el padre tiene un canal que se llama Stat Cruz, que es un canal contrarrevolucionario y que tiene muchísimos videos muy, voy a ocupar esta palabra, muy nutritivos para adentrarse en un tema que es complejo, que raya con, o sea, no raya, sino que es como límite eh, para algunos temas de conspiración, me es raro, pero que no es nada raro, o sea, una cuestión que viene ocurriendo. Así es que le voy a pedir al padre que nos cuente de este tema, lo vamos a ir acompañando, le mostré recién con unas imágenes eh, que nos van a servir de apoyo, padre, como la primera está, que dice masonería, que es y por qué ha sido condenada por la iglesia. En la imagen, le contaba recién al padre también, está la ceremonia republicana que se hace en Chile, mm. en donde la masonería, que es súper bien vista en, 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 en nuestro país, invita a todas las autoridades a poco menos que hacer una cuenta pública y todos felices, contentos, como que si no pasara nada. Cuéntenos, padre. Ah, bueno, y pido las disculpas porque estoy con una pequeña alergia, entonces por eso tengo la voz así media rasposa. Mm. ¿Qué es la masonería? Y luego conversar sí. por qué ha sido condenada con la iglesia. Nuevamente, bienvenido y muchas gracias. Pues bien, la masonería es una, es una secta secreta, una secta secreta, podríamos decir anticristiana, pero sería más correcto Decir que es anticatólica principalmente, ¿no? porque no incomoda tanto quizá a la, a la iglesia protestante. Es bastante común que entre incluso entre pastores protestantes y, y clero anglicano eh, haya muchos miembros de la, de la masonería, con lo cual quiere decir que, que el protestantismo no incomoda lo más mínimo a los presupuestos de la masonería ni la masonería los del protestantismo, pero en cambio sí es desde su fundación, de lo que entendemos como la masonería especulativa, es tremendamente anticatólica, una secta secreta anticatólica. 
Claro, la misma masonería se va a definir ella misma, no como una secta y desde luego no como secreta, sino como una sociedad discreta ¿no? que, pretende, que pretende sobre todo pues eso, tener unos, unos propósitos filantrópicos, eh, filosóficos, éticos, por el cual los hombres alcancen un perfeccionamiento moral, ¿eh? un perfeccionamiento moral que, que evidentemente no se produce por ninguna acción externa, sino por la propia reflexión que el hombre hace sobre sí mismo, ayudado de una serie de ritos, de una serie de símbolos, por los cuales recorriendo el, el conocimiento cada vez más profundo de esas, de esas realidades masónicas, ritos, símbolos, rituales, etc., el masón va profundizando en un conocimiento que la masonería pretende poseer y que es un conocimiento, nos dicen arcano, una especie de de filosofía perennis, ¿no? Es decir, que ha existido siempre y que han ostentado siempre unos pocos iniciados, unos pocos maestros, ¿eh? y que la masonería conserva todavía y que imparte o, a, a aquellos que, que se acercan a ella. ¿eh? Y que, evidentemente, todos los que son profanos, profanos quiere decir los que no, no forman parte de la masonería, desconocen y no tienen forma de, de alcanzar. Con lo cual estamos diciendo ya una cosa importante y es que la masonería pretende tener un conocimiento esotérico. Esotérico eh, quiere decir oculto, arcano, escondido, eh, alcanzable solo para unos pocos iniciados que forman parte de, de las logias. Eh, no un conocimiento que se considera exotérico, como sería el conocimiento pues, que, que está al, al alcance de cualquiera, ¿no? sino esotérico, oculto, arcano, es esta pretensión gnóstica, como vemos, gnóstico en el sentido de que pretenden poseer un conocimiento oculto, una sabiduría oculta por la cual el hombre se va perfeccionando a sí mismo sin necesidad, evidentemente, ni de la gracia, ni de la revelación, ni de nada parecido, ¿no? sino simplemente porque el hombre tiene esta capacidad de autoconocimiento, de, de profundización, en esos signos, eh, símbolos, rituales que posee la masonería. Perfecto, padre. Bueno, ahí sería interesante que no... Claro, usted lo dijo, pero quizás reforzarlo, porque como este canal y también el suyo cumple de alguna manera una función propedéutica, ¿cierto?, de explicación. Usted recién lo dijo, lo esotérico con S y lo exotérico con X. Si, si pudiera profundizar en ese, en, sí. en ese tema, claro que es conocido, pero quizá alguno de ellos, nuestros auditores no lo sí, tiene. Ellos consideran, los masones consideran, que ese conocimiento que ellos poseen, de alguna manera, está, está eh, aunque velado y posiblemente trastornado por el paso de los siglos y por la institucionalización, está presente también en todas las religiones, ¿no? Todas las religiones, también la cristiana, nos dicen, de alguna manera han conocido esa sabiduría antigua, ¿no? esa, esa revelación antigua que llegó a los pueblos de forma eh, misteriosa. ¿no? Pero en la Iglesia, por ejemplo, con la institucionalización de la Iglesia, esa verdad se ha perdido. Y entonces, por ejemplo, ellos consideran que los cristianos tienen un conocimiento exotérico. Es Ahí decir, algo pasó con el Padre. Perdón, padre, lo último que dijo no se lo oyó porque se, sí. se, se, se cayó la conexión. La Iglesia, sí, la Iglesia poseería un conocimiento exotérico, ¿eh? el, el conocimiento y la público, verdad. Público, ¿eh? público, público exo, está. hacia Eso afuera, bien. digamos. Quiere decir que Cristo ha venido a predicar un evangelio a todos los hombres, no solo a unos pocos iniciados. Uh. Todo hombre puede acercarse a la verdad cristiana para conocerla ¿no? y para salvarse. Cristo quiere salvar a todos, ¿eh? Bien, entonces, esto sería un conocimiento exotérico. Eh, la masonería pretende tener un conocimiento esotérico, que parece muy parecido, pero como tú has dicho, exotérico con X, esotérico con S. Esotérico quiere decir oculto, velado, ¿eh? solo... No católico, eh, perdón padre, perdón que le haga la, la interrupción. No católico en el sentido que lo católico es lo universal para todos. Claro. Y, y por ello son contrarios también a la catolicidad. Ahí está. Es decir, ellos consideran que esta verdad es solo para unos iniciados, ¿eh? para unos iniciados, para los miembros de la, de la masonería, los que se acercan ahí. Sí. Padre, eh, para seguir con lo que habíamos planteado, solamente déjeme 
y usted me ayuda si, si la respuesta que le voy a dar a, al tocayo, dice aquí René Jones Milchman. Hola René Tocayo. Dice, pero según entiendo, la iglesia anglicana condena la masonería. Déjeme ahí, padre, a ver si, si le chunto a responder. Lo que pasa es que, como decía eh, Joaquín Bosch, lo vamos a citar más rato, la masonería es muy buena para los ingleses. <ríe> Siempre, o sea, eso hay, hay que tenerlo presente. Segundo, la iglesia anglicana tiene como líder y cabeza suprema al rey de Inglaterra. Y la masonería también. Eso no significa que desde abajo de repente tengan sus cosas así como políticas, de que no, ahora condenamos otro poquito más. La verdad, esta última parte, desconozco, padre, las condenas específicas de la iglesia anglicana en el presente. No sé si históricamente está correcto lo que estoy diciendo. No hay una condena, no hay una condena expresa, igual que la ha habido en la iglesia católica desde el principio, desde el nacimiento de la masonería especulativa, hay una condena de la iglesia, una condena que se reafirma constantemente. Hay casi 400 documentos católicos de la iglesia católica contra la masonería. No tenemos nada parecido en la iglesia, en la iglesia anglicana ¿no? o en la iglesia protestante. Eh, al contrario, desde el punto de vista dogmático, digamos. Es decir, hay que tener en cuenta que los primeros ideólogos casi de la masonería especulativa son pastores protestantes, ¿no? Es decir, entre ellos eh, Jean Teofil de Saguilie, que es uno de los creadores, de lo, y, el, y el pastor Anderson, que son uno de los creadores de las constituciones masónicas de, de 1723. Eh, y más teniendo en cuenta que que por decirlo así, ya estamos hablando de una época en que se ha producido el cisma, el cisma de Enrique VIII. ¿eh? Es decir, el odio a la Iglesia Católica en, en Inglaterra es, es feroz en aquel tiempo. Y se demuestra claramente cuando al, al poco tiempo de la fundación de la, de la masonería especulativa, Jean Teofil de Saguilie, este pastor, pastor protestante de origen francés, que se había afincado en Inglaterra y que fue, como digo, uno de los personajes más importantes de esta eh, masonería especulativa naciente, ¿no? con aquella reunión que se creó en el año 1717 de las logias londinenses, que dio lugar a la Gran Logia, a la gran logia de Londres, ¿no? y iniciando así esta masonería especulativa. Es decir, a los pocos años, como digo, se hizo una especie de hoguera de las vanidades ¿no? en la cual se quemaron todos los landmarks, es decir, las antiguas normas eh, de lo que había sido la masonería operativa, la masonería gremial, que era de inspiración cristiana porque era medieval y como medieval estaba, estaba pues, evidentemente muy marcada por, por, por la fe católica, aquella, aquella masonería gremial que aún no era la masonería que conocemos, ¿no? sino que era profundamente cristiano. Pues aquellos landmarks que eran católicos, donde estaban las costumbres, las oraciones, las tradiciones católicas, todo eso fue aniquilado en una hoguera para que desde el principio la nueva masonería especulativa, ya marcada evidentemente por una ideología mucho más protestante, hanoveriana, ¿no? porque los reyes de la nueva dinastía influyeron mucho en este en este rechazo del catolicismo, ¿no? pues esto dio lugar, evidentemente, a, este, a esta liquidación de cualquier resabio de catolicidad antigua. O sea que vemos, vemos ya desde el principio que aquella primera masonería viene auxiliada y auspiciada un tanto por pastores protestantes y por el mismo protestantismo, ¿no? que es, el, es la cuna en aquella Inglaterra ya, como digo, en aquella Inglaterra ya cismática. Sí, efectivamente, padre, antes de pasar al otro tema, ya que sale... Es, a ver, voy a hacer una analogía. Cuando hablamos del, del tema feminismo, no es correcto decir el feminismo, porque hay diversos, llamémoslo así, hebras o cabezas del feminismo ahí para tirar al, a la chuña. Ahí, desde el infrarrojo hasta el ultravioleta de feminismo. ¿Podría pasar lo mismo en la masonería, padre, en el sentido de que hay una masonería de tipo A, de tipo B, de tipo C, pro-masonería, sí. proto-masonería? Y entonces cuando uno dice, por ejemplo, 
es que O'Higgins era masón y saltan algunos, no, es que no estaba inscrito en la gran no sé cuánto, en el gran no sé qué, el gran, entonces las finales como que son y no son y se arrancan y que no, que tú estabas en esta logia que, que de Francia, pero podría explicar un poquito si es correcto decir mejor las masonerías o la ideología masónica. A ver, podemos englobar todo dentro de la masonería porque el objetivo al fin y al cabo es el, el mismo ¿no? y el origen es el mismo, todos vienen de aquella gran logia de Londres, que digo, se creó en 1717, es como el principio, ¿no? Es decir, de lo que después se va a desarrollar, en efecto, como tú has dicho muy bien, no de una forma unívoca, sino que va a tener muchas manifestaciones, a veces muy diferentes. Como los protestantes. ¿Mm? ¿Perdón? Como los protestantes, que tienen diversas... Eh, claro. Parten con Lutero y después hay tanta secta y cosas. Claro, sí. Con la masonería va a pasar esto de seguida. Cuando la masonería salta a Francia, eh, es muy sorprendente porque la masonería francesa va a evolucionar de una manera muy diferente. ¿no? De la masonería inglesa, que seguía considerándose de alguna manera cristiana, que no lo era tampoco porque era deísta, ¿eh? no tenía la concepción verdadera del dios cristiano, del dios de la revelación, no, era deísta, ya tenía graves errores, por lo tanto tampoco se podría decir que la, la gran logia de, de Inglaterra, la gran logia mmm, es, es cristiana, ni mucho menos, ¿no? sino que en todo caso, en el mejor de los casos, es deísta. Pero en Francia, con el desarrollo y con el paso de los siglos, la masonería va a tener muchas, muchas variaciones, ¿no? desde, desde las, las opciones más esotéricas, ¿no? templaristas, etcétera, ¿no? La multiplicación de los grados, ¿no? Llegando hasta el grado 33, cuando la gran logia de Inglaterra se quedó solo en los tres primeros grados ¿eh? y en el arco real, que era como su culminación. Es decir, hay una serie de características que hacen muy, muy diferentes las, las diferentes obediencias. Incluso con el tiempo, a finales del siglo XIX, la masonería francesa va a manifestarse como, como tremendamente anticristiana porque va a querer arrebatar de todos sus escritos y de todas sus manifestaciones, la imagen, que es muy común en la masonería, del gran arquitecto del universo. Es decir, que la masonería francesa y toda la masonería que va a ser influenciada por la francesa, que es principalmente la española y todas las, las que se han desarrollado en Hispanoamérica también, son profundamente anticristianas, ¿eh? son revolucionarias. ¿eh? en este sentido, mucho más que la gran logia de Inglaterra, que en este sentido es más conservadora, ¿eh? uh -huh. más liberal, podríamos decir. ¿Mm? Claro, o sea, no, no es tan izquierdista, pero igual el conservador y el liberal son, son revolucionarios. Sí. Igual. Ahí está. Ahora, más, eh... aún, más aún, René, sí. hay una masonería que se pretende cristiana, ¿no? Ahí la, el, el rito escocés rectificado, ¿no? Que pretende ser cristiano también, con Evidentemente no es el cristianismo, vuelvo a decir, siempre salgo pa al paso de esto, cuando ellos se llaman cristianos, no es el cristianismo de la iglesia católica, ¿no? Es no, decir, podría que... ser como, el, el, los, por ejemplo, los testigos, o sea, perdón, los adventistas y los mormones tienen raíz masónica, por ejemplo. Principalmente es un, es un cristianismo panteísta, ¿eh? con graves horrores en ese sentido. Claro, un cristianismo gnóstico, digamos, así muy de, sí. la, de la onda de los rollos del mal muerto. A, a lo, yo lo que quería solamente ejemplificar con el tema de la imagen que estamos viendo es que hay gente que es muy contraria a las jerarquías naturales, ¿cierto? Eso es lo que transmite el igualitarismo, pero al interior ellos son muy jerárquicos, pues, entonces hacen este juego de doblez, ¿cierto? Que transmite, no, somos todos iguales, pero a la final no es así, es mentira. Ellos establecen una jerarquía bien, bien complicada. Padre, lo, lo, lo que decíamos recién, que estaba de alguna manera dentro de la pregunta, ¿puede ser un masón, perdón, puede ser masón un católico? Porque sí. masón ellos les permiten cualquier religión. A ver, yo evidentemente voy a decir eh, lo que es de sentido común, ¿no? Es decir, no se puede ser masón y católico, la Iglesia sí lo ha enseñado desde el principio. Voy a puntualizar primero, en primer lugar, porque creo que es importante, porque las razones doctrinales por las cuales hay una oposición, una oposición radical entre masonería y, y catolicismo, ¿no? para que lo veamos claro y después ya no nos hará falta decidir si realmente un masón, eh, un, un católico puede ser masón ¿eh? o viceversa. 
en primer lugar, el relativismo, el subjetivismo, ¿no? son convicciones fundamentales en las, en las actitudes masónicas. No existe una verdad. Son hijos de la modernidad. ¿no? Hijos de la modernidad quiere decir que, que aquello que, que el Evangelio en la boca de Cristo nos enseña la verdad a usar a libres, se convierte en eso que hemos escuchado en boca de algunos masones o de algunos liberales, la libertad eh, eh, os hará pues, pues eso, verdaderos. ¿no? Esto tiene un grave error, ¿no? porque da lugar al, al subjetivismo, a poner al individuo por encima de cualquier verdad previa a su existencia. Él es la última norma de sí mismo, este individualismo endiosado, ¿eh? luciferino, demoníaco, podríamos decir, en el cual esto es muy de la masonería. La masonería es muy, muy esto, este non serviam, ¿no? de, que está muy presente, como nosotros sabemos, en la rebelión de los demonios y en la rebelión de, de Adán y Eva. El, el relativismo, el subjetivismo, de buscar solo en sí mismo la propia, la propia ley. Esto ya sería, evidentemente, un, una manifestación de imposibilidad de casar con la doctrina católica porque es como decía un autor catalán el liberalismo en definitiva y el liberalismo es la gran insignia de la masonería que lo ha implementado en todo, en todo Occidente y en todo el mundo con, con gran decisión el liberalismo es el dogma de la total independencia del individuo de cualquier otra cosa eh, exterior y en cambio el cristianismo es el dogma de la total sujeción del, del hombre a Dios, con lo cual la oposición, como vemos, es totalmente eh, eh, insalvable. Segundo, el concepto masónico de verdad, por lo tanto, niega rotundamente la posibilidad de un conocimiento objetivo de la verdad. Cada masón, eh, en su recorrido por los grados, alcanza un conocimiento, pero que es un conocimiento subjetivo, personal, ¿Mm? No hay unas verdades que se tengan que asumir tampoco. Por lo tanto, no hay ninguna verdad. Niega rotundamente la existencia de una verdad previa a aquellas que, que, el, que, el, que el masón se quiera eh, otorgar a sí mismo. Tercero, el concepto masónico de religión. Lo hemos visto ya un poco. Es relativo. Todas las religiones serían formas de expresión válidas de la verdad sobre Dios. Más aún, la masonería pretendería ser no una religión más, sino la, la religión definitiva. Abolir todas las otras religiones para que esta verdad que posee la masonería sea la que una a todos los hombres en un sincretismo eh, pacifista. Eh, nos dicen que acabe con las terribles guerras de religión de la historia para alcanzar una paz definitiva, una Arcadia feliz. ¿no? Este, este es un mensaje muy, muy masónico que tenemos muy presente hoy en día con las teorías globalistas, etcétera, que nos están bombardeando continuamente. Han de desaparecer las, las diferencias entre las naciones, han de desaparecer las diferencias entre las religiones, porque eso crea desunión, nos dicen. Pues bien, esta concepción sincretista de la religión, evidentemente, es insalvable eh, en su aceptación con lo que es la doctrina católica. Porque la doctrina católica pretende ser la verdad. Es la verdad de Cristo. Cristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bien. El concepto masónico del gran arquitecto del universo. Algunos dicen, lo, los masones creen en Dios, tienen esa imagen, pero es una imagen de un Dios impersonal, que puede ser, puede ser concebido de, de mil formas diferentes. Puedes tener la idea de que es un Dios personal, pero puedes tener la idea también de que es un Dios impersonal, de que es ese Dios del panteísmo, es decir, que lo... lo Dios lo es todo, ¿eh? la, la naturaleza, eh, la creación, el hombre, todo participa de la divinidad y, o también, como se piensa hoy en día muchas veces, pues es simplemente una energía de la cual ha brotado todo. Es decir, son imágenes que entran dentro de ese concepto del gran arquitecto del universo que por descabelladas que sean, como vemos, no tienen... Eh, en efecto, nada que ver con la concepción cristiana del Dios de la revelación. Gracias, padre. Mire, aquí hay una pregunta. Dice, padre, el odio a la iglesia católica es una evidencia clara, ¿no? Respecto de, entiendo respecto de las distintas logias, no sé a qué se refiere CW. No sé si le entiende la pregunta, padre. 
Sí, claro, es decir, ha habido... A ver, para entender lo que es la masonería solo hay que seguir su historia, ¿no? Y la, y la influencia que ha tenido en los últimos 300 años en lo que es la historia de, de, de la humanidad y especialmente de Occidente. ¿Se puede entender la historia de España sin la masonería? No, es muy difícil, ¿no? No digamos ya la historia de los países de Hispanoamérica, pensando en esto que nos decías tú, en Chile, ¿no? ¿Se podría entender Chile sin la masonería? No se podría entender. O sea, el Chile Chile? moderno, imposible. No, y y, y Y ahí está la prueba. En su origen, o o Argentina, o o México, ¿no? Es decir, ningún país de Hispanoamérica, no digamos Estados Unidos, no digamos Inglaterra, no digamos Francia. eh, La historia de esos países sin la acción de la masonería, poderosa acción oculta, pero muy efectiva, eh, no se puede entender. Entonces, que esa acción ha sido disolvente de lo que era el paradigma cristiano, es decir, el sistema o la, la tradición católica que regía en toda Europa antes de la Revolución Francesa, eh, ha sido disuelta para crear un paradigma, un paradigma nuevo, que es el paradigma del liberalismo, de la modernidad, de esta, ya nosotros estamos en la en la caída incluso de, de esos conceptos, ¿no? porque estamos en la posmodernidad, que es ciertamente, es ciertamente mucho más disolvente, porque trae consigo el globalismo, porque, porque trae consigo la deconstrucción de todo lo que era incluso la modernidad. Sí, efectivamente, lo, reflexionando lo que acaba de señalar usted, padre, a veces se comete el error de, de no tomar en cuenta la historia de la masonería, y al hacerlo, al no tomarla en cuenta, hay como una suerte de emasculación, o sea, como que quitas una parte de la historia y no te permite comprenderlo. El fenómeno tiene que ser estudiado porque tiene implicancias históricas muy profundas. Eh, Padre, perdón, sí, 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 disculpe. No, porque yo te he dado unas razones por las cuales no... Un, de ninguna manera un católico puede pertenecer a la masonería. Porque Correcto, hay pero eso no significa que no hay que, hay que estudiar y verla. No, 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 no podemos tapar la, la, el, 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 la historia, o sea, estar ahí, está presente. Sí, es decir, que hay razones doctrinales suficientes de peso ¿no? por las cuales un cristiano no debe formar parte de la masonería. Más aún, sí que hay que afirmar que la Iglesia, por otra parte, siguiendo esta forma de pensar... Eh, la legislación que rige actualmente es la del Código de Derecho Canónico eh, promulgado por el Papa Juan Pablo II en el año 1983. Y en su canon 1374 dice que quien se inscribe en una asociación que maquina contra la Iglesia debe ser castigado con una pena justa. Claro, pero ahí algunos interpretan que como antes eh, era más explícito, ahora dice... Sí. Ver, dicen algunos como que no, que ya no está condenada. Yo entiendo que sigue condenada. A ver, sigue condenada porque además hubo una nota aclaratoria antes de que saliese el código, como hubo algunas manifestaciones por parte pues, de algunos sectores de la Iglesia que veían que parecía que se había rebajado la condena. Entonces hubo una nota unos días antes precisamente de, de publicarse el Código de Derecho Canónico, una nota de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, que entonces eh, el prefecto era el cardenal Joseph Ratzinger, en ella, en esta nota, se señalaba que el criterio de la Iglesia no había variado en absoluto con respecto a las anteriores declaraciones, sobre todo la del Código de Derecho Canónico anterior, de principio del siglo XX. ¿no? Y la nominación expresa de la masonería se había omitido para incluirla junto a otras asociaciones, ¿eh? también anticatólicas. Se indicaba, además que los principios de la masonería seguían siendo del todo incompatibles con la doctrina de la Iglesia y que los fieles que perteneciesen a asociaciones masónicas no podían acceder a la Sagrada Comunión. O sea que, por decirlo así, hay una nota posterior, anterior de hecho, ¿no? Sí, sí. Es decir, eh, que, que viene a explicar y a decirnos que en efecto sigue habiendo la misma precaución eh, precaución y condena contra la, contra la masonería de parte de la Iglesia. Claro. Padre, mire, aquí Patricio nos dice, los caballeros templarios masónicos y la masonería sueca también se consideran 
comillas, cristianas. Solo admiten comillas cristianas en su fila, si bien entiendo. ¿Tiene conocimiento de eso, padre? Sí, es decir, hay, sí que hay, hay obediencias masónicas que se pretenden cristianas y que exigen que quienes formen parte de ella crean en Dios. Pero tiene que especificar eh, en qué Dios creen. ¿eh? Es decir, con que acepten al gran arquitecto del universo es suficiente. Esta imagen vaga, impersonal, ¿eh? que vuelvo a decir, no es el Dios de la revelación. ¿eh? Porque el Dios de la revelación, como hemos visto, sería en, en, su, en sus verdades principales incompatible del todo con los presupuestos masónicos. ¿eh? Oh. Padre, aquí ya aterrizándolo a, a, a lo que es España, sobre todo la España peninsular, ahí tenemos unas imágenes, no sé si partimos en orden cronológico de atrás para adelante, podríamos partir con, con el que aparece al medio, el, el, el famoso conde de Aranda, ¿qué nos puede decir de él? Y, o sea, en general, padre, España y la masonería. Sí. Bien, la masonería va a llegar a España muy pronto, a partir del año 1726 ya empezamos a tener aquí al duque de Wharton, que viene de Inglaterra, y, y va a ser el primero, el primero en traer la masonería, las primeras logias que la van a formar principalmente eh, miembros ingleses. Es curioso que el duque de Wharton después murió arrepentido en el, en el, en el monasterio de Poblet, donde descansan sus restos y, y se reconcilió con, con la iglesia católica antes de morir y y se confesó, pero él fue el primero que trajo la masonería a esta tierra. No va a haber una masonería activa realmente, si no es a partir sobre todo de la invasión francesa a principios del siglo XIX, con la llegada de, del rey impuesto desde, por Napoleón desde Francia, su hermano, eh, José I, eh, José Napoleón, va a ser bajo sus auspicios principalmente que va a empezar a funcionar una masonería muy activa en España. Primero, como digo, pues formada por los, los mismos militares franceses que habían invadido la, la península, pero después van a entrar a formar parte muchos elementos de la, de la misma tierra de España, ¿no? ya transformados por las, ideas, por las ideas liberales que venían de Francia. El gran momento, digamos, de, de, de la acción de la masonería en España y de alguna manera de, de tocar poder de forma decisiva es con la Constitución, eh, con la Constitución eh, la, de 1812. Esa Constitución, que es la primera Constitución liberal española, eh, va a ser una entrada de, de las ideas liberales y de la masonería pues muy, muy decidida. ¿eh? Incluso después, durante el reinado de Fernando VII, va a ser atajada de alguna manera, pero durante el reinado, sobre todo de la reina Isabel, la hija de Fernando VII, eh, la masonería va a tener entrada franca y va a estar muy cerca del poder, ocupando lugares importantes en el consejo de la misma reina. Y luego ya todo el siglo XIX va a ser el siglo realmente de, de la implantación de la masonería con leyes tremendas implementadas por masones, como la ley de desamortización de Mendizábal, que era masón, como va a ser después la primera república parasitada por masones, como va a ser pues, a posteriori el nacimiento de las grandes logias en España a finales del siglo XIX, que va a ser un momento de eclosión de la masonería en España. Y luego, ya llegando al siglo XX, sobre todo el momento en el cual la masonería se va a hacer muy poderosa va a ser la segunda república, antes del levantamiento, antes del levantamiento militar que va a dar lugar a la cruzada española contra, contra el comunismo, ¿no? que se había apoderado con esa Segunda República de España. Pero esa ser Segunda República es, se ha considerado la, Repub la República Masónica, eh, porque tanto su presidente, Manuel Azaña, fue iniciado, siendo presidente fue iniciado, eh, como gran parte de los que formaban el gabinete de gobierno eran masones y, y los masones pues, fungían por... Por, por poseer ese poder en aquellos momentos y, y por hacer todo lo posible por, por acabar con la influencia de la iglesia, en la educación, en la sociedad, etc. Esos van a ser los momentos 
fuertes. He, he hecho un paseo muy rápido porque tampoco sí. tenemos mucho tiempo. Pero de la misma manera podríamos hacer un paseo por la historia de Francia, decíamos antes, ¿no? y que sería incomprensible sin, sin, sin la masonería, por la historia de muchos países. ¿eh? Pero en España realmente se hace muy, muy presente. Sí, padre, a propósito de lo mismo, o sea, usted lo dijo, hay una influencia histórica potente, fuerte, la constitución de Cádiz, o sea, por ejemplo, entre la constitución de Cádiz y lo que acaba de decir usted de la República Amazónica, que es la Segunda República, pero aún así todo, ¿por qué cree usted, padre, que, vale, tengo amigos, conocidos bien cercanos, que creen que la masonería es inexistente en España? tomando en cuenta el presente español y, y, y a razón de lo mismo el, el rol, la influencia de quien te, tuvimos recién ahí en la, en la imagen, a Jaquín Bor. Ahí está. La masonería eh, se dice, no, no le gusta ser, ser llamada secreta, pero se llama a sí misma discreta. Y esta es una pretensión muy de la masonería, la discreción, la discreción también en su actuación. ¿no? Entonces, sus miembros mantienen muchas veces un perfil bajo. No encontramos a veces entre los masones eh, que dirigen las, las grandes logias o incluso las obediencias, ¿no? los grandes maestres, no encontramos a veces personajes muy importantes, sino personajes muy discretos. Y, y así es sobre todo en los grados más, más, más superiores. La acción de la masonería hoy en día además se desarrolla de una forma más civilina. Quizás sí que es cierto que porque la masonería ha alcanzado, a mí me gusta decirlo esto porque es la verdad y hemos de ser realistas, la masonería eh, ha alcanzado sus metas, ha triunfado, eh, vivimos bajo la férula de, del, del, del liberalismo, del pensamiento masónico que se ha instalado en todos los órdenes, en la política, en la economía, en la educación, en el entretenimiento, en los medios de comunicación, Está todo parasitado por esa, por esa ideología poderosa y, en cambio, todo el paradigma cristiano ha sido, ha sido desterrado ¿eh? y demonizado de forma efectiva, con lo cual podemos decir, en efecto, que se han alcanzado las metas ¿eh? que se deseaban. Por eso hay como una especie de relajación en ese sentido. Es muy posible que, que la sensación que tenemos en España es que esas logias, yo digo esas logias provincianas, ¿no?, esas logias de los tres primeros grados, eh, de la, la, la masonería simbólica, azul, pues no, no tenga tanta importancia ni tanta fuerza, incluso esté en una cierta decadencia, ¿eh? una cierta decadencia. Pero la masonería hoy en día funciona a otro nivel, ¿no? o más, al nivel de lo que se llamaron las superlogias y hoy sobre todo todas esas sociedades, sociedades internacionales paramasónicas, ¿eh? no son masonería, pero, pero están ahí actuando según los criterios del liberalismo y de la masonería y de la globalización. Todas esas instituciones están formadas por masones o por personas que no siendo masones están defendiendo toda esa ideología y toda esa transformación de la sociedad. Por eso nos puede dar la sensación, ¿eh? es decir, de que no vemos a los actores de la masonería en primera línea, pero realizan su trabajo allí donde, donde le llevan pues, las responsabilidades que alcanzan y que en no pocas ocasiones son muchas e importantes. Perfecto, padre. Sí, ahí, ahí vamos, vamos a buscar el, el tema que plantea René Jones Michman. Y aquí Diego dice como los filantrópicos rotarios. Claro, sí, ahí, claro ahí, ahí hay una, una, una discusión. Padre, respecto de Jaquín Bor, ¿qué nos podría decir? Jaquín Bor. Bien, como sabéis, eh, Jaquín Bor es el autor de un libro que tuvo mucha difusión en España, publicado en el año 1952, mmm, que se tituló Masonería. ¿Mm? Es un libro que aún se puede encontrar en algunas librerías de viejo y tal, es interesante tenerlo. Entonces, mmm, ciertamente mucha gente durante mucho tiempo ignoró quién era Joaquín, Joaquín Bor. Es un nombre clave, ¿no? Porque Joaquín Bor era el nombre de las dos columnas de las logias masónicas, como el nombre de las dos columnas del Templo de Salomón, Joaquín y Bor, ¿no? Y entonces, 
el, eh, quien tomó ese nombre, eh, se ocultó detrás de él durante bastante tiempo de forma efectiva, aunque, aunque finalmente, pues evidentemente se descubrió. La, la, la Fundación Francisco Franco misma desveló muchos años después que Joaquín Bor era el generalísimo Francisco Franco, que había escrito una serie de artículos con este, con este seudónimo en el, en, el, en el diario Arriba durante un tiempo. Después todos estos artículos se fusionaron y se, y se publicó este libro en el año 1952. Parece ser que en efecto los, los redactores y la gente del, del diario Arriba eh, conocían quién era Jacqueline Bor. Pero en cambio eh, se llevó de forma tan discreta que, por ejemplo, la, la, la hija de, del, 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 del caudillo de, de Francisco Franco, su hija Carmen Franco, ella explicaba en unas memorias suyas que ella no se enteró de que Joaquín Bor, el autor del libro Masonería, era su padre hasta muchos años después. ¿no? Es decir, que él lo llevó, por decirlo así, con gran discreción, no lo comentó a su familia, no lo comentó ni siquiera a sus colaboradores, eh, lo sabían estrictamente los redactores del periódico, del diario, y ya está. Es un libro interesante, ¿no? porque a veces se ha, se ha querido hacer burla ¿no? de, de, de Francisco Franco por esa fijación que tenía con, contra la masonería. Entonces, como si, si fuese una obsesión, ¿no? como si fuese eh, un, un conspiranoico loco que veía la masonería detrás de todo. Pero cuando lees el libro te das cuenta que, que tenía información muy interesante, que, que había tenido información además eh, por diferentes medios, porque el espionaje eh, en aquel tiempo funcionaba bien y, y él había puesto medidas, eh, como sabemos, muy, muy activas eh, y muy determinantes para exterminar, por decir así, la masonería de España desde que llegó al poder, eh, desde el principio mismo. Eh. Hay un... Hay un una, una, una determinación por parte de, de Franco de, de acabar ¿no? con, con la masonería, eso es cierto. Y en efecto, después de la guerra, muchos masones pasaron tiempo en las prisiones. ¿no? Posiblemente muchos que habían intervenido de forma decidida en los actos ¿no? de, de, eh, con, en la guerra civil fueron ejecutados también, otros pasaron tiempo en la cárcel, otros tuvieron que huir. A veces parece que, que, que escandaliza esto a la gente, ¿no? Es decir, bueno, Franco eh, luchó de forma tremenda contra los masones. Claro, es que los masones lucharon de forma tremenda contra Franco. Estábamos en una guerra y es, seguimos en una guerra. Es esta idea que tienen algunas personas de decir, no hemos de tener enemigos. Esto no lo dice Jesús. Es que Jesús nos dijo que no hay que tener enemigos. No, y Jesús nos dijo que hay que perdonar a los enemigos. ¿eh? Pero... No tener enemigos es imposible porque o militas bajo la bandera de Cristo o bajo la bandera de Satanás, como decía San Ignacio. Y si pues, estás militando bajo la bandera de Cristo, sabes que esto te puede traer la muerte y lo sabemos muy bien. Eres cristiano y como pasó aquí en España, muchos cristianos fueron asesinados vilmente, muchos sacerdotes, obispos, religiosos, cristianos, simplemente por el hecho de ser cristianos. Cuando sabes que militas bajo la bandera de Cristo, puedes morir eh, víctima de, de los enemigos de Cristo. ¿eh? Y si militas bajo la bandera de Satanás, es probable también que los enemigos de, de Satanás, que los cristianos, aplasten, ¿eh? aplasten con la gracia de Dios también a esos enemigos ¿eh? y venzan el reino de las tinieblas, si, si Dios lo permite. Entonces, evidentemente, Francisco Franco luchó contra sus enemigos contra los enemigos de España y contra los enemigos de la fe católica que estaba oprimida y perseguida. Y entre ellos estaban los comunistas, estaban los masones, que habían, habían hecho fortuna durante la Segunda República y que, habían, y que habían implementado leyes impías y ateas con gran decisión. Por lo tanto, no hay que extrañarse que en una guerra haya bajas. ¿eh? Lo que es importante es que si vas a ser baja en la guerra, estés bajo bajo la bandera adecuada, ¿no? Es decir, que mueras, que mueras por Cristo. Es como decía eh, Hemingway, Hemingway que era católico, ¿no? era un católico un tanto alejado durante un tiempo, ¿eh? pero Hemingway decía, y él sabía algo de España, porque sabía algo de España, como sabéis muy bien, Hemingway decía, 
en la, en la guerra civil española unos murieron por Cristo ¿eh? y otros murieron por Satanás. Por lo tanto, lo que hay que saber es estar bajo la bandera correcta ¿eh? y estar dispuesto en efecto a dar la vida por aquello que creemos, por la verdad que es Cristo. Padre, mire, ahí le puse esta imagen, que es la imagen del, del, del Valle de los Caídos. Si nos pudiera contextualizar para, para la audiencia que no conociera a qué se refiere esta obra monumental. Y segundo, la actualidad de, ese, de, de, esta, de este monumento. Porque de lo que conocemos, el Partido sí. Socialista Obrero Español está como con una con un trauma, con un, con un fetiche, con una obsesión de querer derribarlo. Si nos puede dar el contexto, padre, tanto de sí. cómo surge, de cómo Francisco es una Franco, visión cristiana para, para, para homenajear a vencedores y vencidos, en donde... Bueno, cuéntenos un poquito usted mejor, padre, usted que es de allá. Francisco Franco murió, en efecto, hace ya muchos años, ¿no? va a ser casi 50 años de, de, de su muerte, ¿no? y... Y posiblemente, si no lo reviviesen tanto sus enemigos, de forma especial el Partido Socialista Español aquí en España, que le tiene una querencia tremenda porque continuamente saca en sus alocuciones, en sus, en sus proyectos, ¿no? la imagen de Franco, vive todavía de la imagen ¿no? de Francisco Franco eh, como con temor, como queriendo vencer la guerra a posteriori cuando la perdieron en su época. ¿no? Entonces, continuamente está implementando leyes para hacer desaparecer la memoria de Franco de, 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 toda, de, toda, de todo lugar, ¿no? de las calles, de los monumentos, de las, de las leyes, de, en definitiva de todo. Y, y claro, el último, el último obstáculo es como, como el Valle de los Caídos, que es ese lugar, ese lugar en el cual Francisco Franco quiso crear primero un monasterio, un monasterio benedictino, en el cual se reza por los caídos en la guerra, eh, y luego un lugar que es un verdadero recuerdo ¿no? de todos los que murieron en la guerra. Franco no quiso que en ese lugar descansasen solo los vencedores, ¿no? los de su bando, sino que quiso que descansasen todos, ¿eh? también los caídos del otro bando, del bando republicano, ¿eh? y hizo este monumento para todos ellos. Entonces... De alguna manera, era una manera de, de cerrar las heridas, de querer cerrar las heridas de, de, de una guerra civil que siempre es fratricida. ¿no? Es muy curioso que, que esto es posible. ¿no? Yo, yo soy un ejemplo vivo de eso, porque mi padre, mi padre luchó en el bando republicano durante la guerra, durante la guerra civil. ¿eh? Mi padre luchó en el bando republicano. Y luego vivió durante el tiempo de la... De, del, del gobierno de Franco en paz. ¿eh? Nadie le persiguió ni le hizo la vida imposible. Hubo una verdadera reconciliación y mi padre era ideológico, no, no fue llevado a la guerra forzado, fue porque él tenía ideas socialistas. Entonces, eh, quiero decir con esto que realmente el Valle de los Caídos quería ser un símbolo también de la reconciliación, la paz que después durante 40 años hubo en España y, y ahora se quiere resucitar de alguna manera y se pretende, eh, por una decisión del Partido Socialista Obrero Español, mmm, encabezado por Pedro Sánchez, presidente del gobierno, pues de alguna manera mmm, eh, eliminar esta realidad. No sabemos si se pretende propiamente la, eliminida, elim, la, la eliminación física, que yo creo que es lo que realmente desearían, ¿no? que desaparezca el monasterio, que desaparezcan los monjes que están rezando ahí por todos los caídos, que desaparezca la emblemática cruz enorme que vemos ahí, ¿eh? o bien una resignificación, ¿eh? como para hacer una especie de memoria histórica, que ya sabemos que toda memoria histórica aquí en España desde unos años tiene siempre un sentido, un sentido pues muy determinado. Entonces, eh, hay un odio, sin duda, a todo lo que significa... Eh, un odio en el corazón de, de pocos, porque la gran mayoría de la gente no tiene un recuerdo de Franco. Eh, yo, cuando, yo tengo casi 60 años y cuando, cuando murió Franco tenía yo 10 años, una cosa así. ¿no? Entonces, quiere decir que qué memoria tiene la gente de Franco para que tengamos que estar de nuevo resignificando, escribiendo la historia de nuevo. Bueno, mintiendo, perdón, padre. ¿no? 
Pero si usted sí. acaba de contar de, de bueno, que no, no teníamos cómo saber que su papá era pro republicano, pero usted sí. no al ser hijo de un pro republicano no, no tiene un odio visceral ni parido en contra del, de Franco. <risa> no, ni mi padre lo tuvo. Es muy curioso porque mi padre siempre después de la guerra, mi padre, claro, perdió la guerra en, el, en lo que fue la última batalla, la batalla del Ebro, mi padre se retiró a, a Cataluña y en vez de irse a Francia, como muchos que huían a Francia, porque decían que Franco iba a venir, iba a matar a todo el mundo, ¿no? iba a matar a todos, mi padre se quedó en Barcelona, en su casa. Y cuando llegaron las tropas de Franco, se entregó. Y al entregarse, le preguntaron simplemente si tenía delitos de sangre. Investigaron. Como no tenía delitos de sangre, es decir, no había matado a nadie a sangre fría, ¿eh? pues lo enrolaron en el Ejército Nacional. O sea que mi padre pasó automáticamente al Ejército Nacional y, y se convirtió en un soldado. Como vencido, de... digamos, porque que es lo normal cuando pasa... Eh, sí, pero, pero sin ningún tipo de... El, mi padre de no tuvo ningún campo de concentración, no tuvo ninguna represalia, claro. después hizo su vida siempre normal, nadie le incomodó de ninguna o manera. O sea, no se embarcó en el Winnipeg, digámoslo así, no, no, no tuvo <risa> necesidad está. de hacer... Eh, contactos con Neruda para venirse a Chile. Ahí está. Mi padre era un obrero, un mecánico tornero, hizo su vida y en tiempo de Franco le fue muy bien porque era un hombre trabajador y hubo trabajo y hubo paz y hubo seguridad. Mi padre lo decía siempre, nunca hemos vivido mejor como en tiempo de Franco. Y mi padre fue socialista hasta el final de sus días, sí, desencantado, evidentemente, después de ver la guerra civil, lo que supuso el socialismo y el comunismo para España, desencantado. Mire, padre, aquí tenemos una amiga que dice, Ania, Ania, saludos, Ania Dean, dice, buenas tardes, padre. ¿Es verdad que el hermano de Franco entre, entró, entiendo, en la logia masónica? Sí, en efecto, Ramón Franco fue masón. Aquí en España, por ejemplo, se, se quiso extender una especie ¿eh? sobre Franco, como si Franco, cuando estaba eh, como, como militar destinado a África, hubiese pedido, África que decía Marruecos, ¿no? A, había pedido también la admisión en la masonería. Algo eso, que... eso pone Diego, dice, Franco quiso entrar en la secta, pero al parecer fue rechazado. No se perdió de nada, ¿no? Además, sabemos eso, pero... Sí, no, ¿qué decir? Ese, ese tema, padre. Fue un personaje bastante equívoco, el jesuita Ferrer Benimeli, un jesuita muy afecto a la masonería, que ha escrito mucho sobre la masonería, casi de forma, podríamos decir... Eh, turiferaria, ¿no? incensando a la masonería, el que propagó esta especie hasta que se cansó de hacerlo porque no pudo aportar pruebas sobre este respecto. ¿no? La, la leyenda siguió siendo una leyenda ¿eh? y algunos investigadores que después tomaron el tema a posteriori, no hace muchos años, ¿no? por ejemplo, hay una historiadora tinerfeña de la eh, que estudió la masonería, eh, Valeria Aguiar, en un libro sobre la masonería española en Marruecos, quiso investigar los archivos en Marruecos para descubrir realmente si en la masonería había algún dato posible de la, del deseo de Franco de entrar en ella, hizo un estudio exhaustivo, en tres tomos nada menos, muy documentado, y ella rechazó totalmente esta idea. También otros autores como Manuel de Paz, Javier Domínguez han estudiado el tema, y en efecto no se ha podido demostrar nada. A ver, Franco fue un señor, es decir, Franco te puede caer bien o te puede caer mal, ¿no? Es decir, es difícil que te deje indiferente Franco, ¿no? Te lo puedes admirar o lo puedes odiar, es comprensible. ¿eh? Pero fue un hombre rectilíneo en sus decisiones, es decir, en su forma de pensar, en sus criterios de vida. ¿eh? No fue un hombre civilino, como vemos hoy a los hombres de Estado, a los políticos que se van adaptando según las circunstancias. Entonces, mm. tenemos bastante claro cuál era la forma de pensar de Franco desde muy joven, porque es muy joven cuando, cuando se lanza, por decirlo así, a la aventura del, del, del levantamiento y, y, y ya tiene muy claro qué es lo que va a defender. Con lo cual hay que tener en cuenta que las ideas de Franco son muy firmes desde el principio y no cabe duda y no hay ningún tipo de demostración más que, que el, el deseo de infamar, ¿no? el deseo... De, de, de dejar la, la imagen de Francisco Franco de alguna manera tocada. No sería extraño, por otra parte, ¿eh? no sería extraño, por otra parte, que personajes eh, que conocemos históricos hayan pedido la admisión en la masonería eh, por puro interés, eh, pues, pues eso, de, de tener 
amistades e influencias importantes. ¿no? Es decir, tenemos el conocimiento aquí en España, por ejemplo, Manuel Azaña, que fue presidente de la Segunda República, eh, tenía un gabinete que estaba formado por muchos masones y le, le convencieron a él de que tenía que pedir la, la admisión en la masonería si quería ser presidente de la de la República, ¿no? Y él pidió la admisión en la masonería. Parece ser que Azaña, que era un hombre como muy, muy, yo diría, muy conceptual, muy racional, al ver lo que eran los ritos de la masonería, quedó bastante escandalizado por la puerilidad de lo que veía en, 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 aquellas, en aquellas logias y no volvió nunca más. ¿eh? No volvió, no fue un masón activo, ¿eh? pero pidió la admisión en la masonería porque le convenía, por decirlo así, para su futuro como presidente de la República. Porque en algunas ocasiones la, la, la búsqueda, la llamada a la puerta de la masonería busca, eso sí, influencias, busca abrirse un camino, busca estar situado adecuadamente. Sobre todo eh, en ciertos países la masonería sigue teniendo poder e influencias. Sí, sobre todo en los países panamericanos que es, nacen en su, en su derrotero histórico post-1810 eh, gracias al liberalismo y el conservadurismo, que no es una forma sino de liberalismo también. Entonces esto, la invitación que hacemos nosotros es a estudiar estas cosas, de no, que no sean de indiferencia. Dice acá Dani Guastavino, ¿podría darse o se ha dado infiltración en la masonería para evidenciarla en lo más profundo? Padre, esa pregunta, pero también aprovechando que nos quedan poquitos tiempos. Eh, en su ejercicio pastoral, padre, en su trabajo, porque recordemos que el padre Antonio es un cura de trabajo diario, en la ceniza, está ahí en la labor pastoral. Aprovechando que nos quedan tres minutitos, padre, y le responde a Dani Guastavino, pero también, si me responde a mí, en su labor pastoral, la gente, cuando conversa con usted, cuando le pide orientación, ¿le pregunta acerca de estos temas? Realmente es un tema que que interesa a gente inquieta, digamos, ¿no? Es decir, el cristiano de a pie está bastante ayuno de estos temas. ¿no? Está bastante ayuno de estos temas. Y el cristiano de a pie hoy en día también ha sido de alguna manera parasitado por las ideas liberales en no pocas ocasiones. ¿no? Por lo tanto, tiene que ser gente de alguna formación, ¿eh? la que empieza de alguna manera a interesarse por esos temas y a buscar el origen de lo que pasa en nuestra sociedad. ¿no? Estamos en una sociedad... Moderna, posmoderna, hay que buscar los orígenes de dónde vienen eh, estos, estos lodos, eh, de dónde se originaron. Y entonces es cuando uno va descubriendo, entonces hay inquietud. Respecto a la pregunta de la infiltración, bueno, no hay infiltración más positiva, más bella, entiendo yo, en la masonería. Y me encuentro con, con gente así, bastante gente, eh, que, que formó parte de la masonería y después se han convertido al catolicismo. Es decir, son como infiltrados. En su día eran más. Sí, masones. infiltrados naturales, digamos. Sí, es decir, y incluso a lo mejor con una búsqueda de, no sé, una curiosidad, ¿no? de buscar una sabiduría puramente humana. De buena fe, no, digámoslo así. Sí, no encontrar respuestas, evidentemente, porque no se encuentran respuestas. Yo digo siempre que la masonería vende luz, pero solo imparte brumas, ¿no? Y la persona que va en busca de un conocimiento profundo de lo que es el hombre, de lo que es la verdad del hombre, ¿no? de la historia de, en definitiva y en la búsqueda de Dios evidentemente no está ahí, eh, al final tiene que buscar. ¿eh? Y he encontrado personas que, que en efecto es bastante frecuente, después de estar en la masonería, en un momento dado, se dan cuenta que su camino más que llevar a la luz lleva a las tinieblas y buscan a Cristo. Y hay, hay conversiones. Yo en mi parroquia tengo algún masón convertido y tengo amigos masones que ex masones que me escriben y que para mí es una, una gran alegría, pues en definitiva, eh, esta realidad. ¿Y cuál es, cuál es, ya que nos quedan los poquitos minutos, que, o sea, el minuto que nos queda con el padre, ¿cuál es el factor común de ellos que se han convertido? Yo creo que, claro, decir, mmm, a mí me gusta dejar claro, decir que todos los masones son sa satánicos, ¿no? Eso, eso, eso. Es decir, yo o creo que... Todo malo, así como que todo es gente mala, todos comen guaguas. Son gente mala que quieren hacer el mal. No, no lo creo. ¿eh? Hay masones 
que son personas a lo mejor con, con inquietud, que buscan un conocimiento, que no lo encuentran, eh, que eh, puede haber una curiosidad y sobre todo en los primeros grados. Conforme se avanzan los grados, uno tiene que darse cuenta de que se está introduciendo en un sitio peligroso, ciertamente, ¿eh? para la salvación de su alma. Pero en los primeros grados puede entender que haya personas ¿eh? que tengan esa, ese deseo de buscar algo, porque el hombre busca, busca la luz, el problema es que puede buscar la luz en la tiniebla. Entonces, ciertamente, creo que puede haber en muchas de estas personas que acaban encontrando en Cristo la verdad una cierta búsqueda. De la misma manera que no, todo, no todos los católicos eh, son santos y oh. tenemos muchos católicos que son incoherentes con su fe católica y son mal ejemplo de esa fe y un escándalo terrible, pues no todos los masones tampoco son personas eh, malignas. ¿eh? O sea, cuidado. Por eso yo siempre acabo estas, estas, estas entrevistas extendiendo la mano ¿no? y diciendo, ¿eh? venid a casa, ¿no? venid a la casa del Padre, porque también Cristo ha muerto por vosotros, también ha muerto por los masones para, para salvarlos, ¿no? Y Él es el verdadero camino, verdad y vida que puede dar sentido a vuestras vidas, ¿no? Iluminar vuestras inteligencias, ¿no? Y fortalecer en la virtud, con la gracia, con la gracia transformadora eh, vuestros corazones, vuestra voluntad. Qué linda palabra de despedida, Padre. Queremos agradecerle el haber estado con nosotros, no, no nos equivocamos que esta, esta sesión con usted iba a ser de muy, 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 muy nutritiva. Quiero darle las gracias, querido padre, eh, porque eh, al canal, a mí, en lo personal, nos ha, ayudado, nos ha ayudado muchísimo. Así es que si nos puede hacer el honor de despedirnos con, un, con una oración sería maravilloso y a los claro. que nos han acompañado en el chat, eh, muchísimas gracias y bueno, lo, lo dijo el Padre Clarito esto no se trata de apuntar a personas determinadas sino que ir entendiendo las bases histórico-ideológicas de lo que está detrás, de lo que queremos ir llamémoslo así deshilando las hebras querido Padre nuevamente de corazón, muchas gracias os doy la bendición benedicat vos omnipotens deus pater et filius, et espíritus santus. Amén. Amén. Gracias, Padre. Un abrazo grande y muchísimas gracias. Nos vemos luego en una oh, eh, emisión de Matices. Un abrazo a todos. Chau, chau.